В эфире телерадиокомпания «Шебекина» в студии Елена Матвиенко. Здравствуйте! В этот непростой период, связанный с высокой заболеваемостью ОРВИ и распространением коронавирусной инфекции, наша съемочная группа отправилась в Большетроицкую районную больницу. Подробнее с места событий в репортаже. Соблюдение социальной дистанции. На входе в помещение проверка температуры тела каждого пациента. Как и везде, здесь, в Большетроицкой районной больнице, все необходимые правила выполняются под строжайшим контролем. Как перестроилась работа в условиях высокой заболеваемости, рассказала семейный врач Яна Некрашевич. Мы плавно вошли во вторую волну коронавирусной инфекции. Работа у докторов, конечно же, прибавилась. Каждому пациенту требуется определенный подход, более внимательные отношения и подход к лечению. Мы с 1 октября перешли на новый план работы. Теперь всех лихорадящих больных мы распределили по медицинским округам. Тем самым мы сократили количество людей в очередях и время ожидания пациента при получении медицинской помощи. Регистраторы нам помогают. На входе в поликлинику проводят всем посетителям и всем сотрудникам термометрии бесконтактным термометром и проводят опрос на наличие симптомов ОРВИ. Персонал обучен и инструктирован. Хочется отметить слаженную работу всего персонала. В связи с этим у нас все доктора в строю. Мы увеличили график работы поликлиники. Теперь мы работаем до 8 вечера. После 8 вечера у нас осуществляется ургентная помощь в круглосуточном режиме в приемном отделении. Несмотря на напряженную эпидемиологическую обстановку в районе, мы не приостанавливаем нашу плановую работу. Мы также проводим профилактические осмотры, пока не приостановлена диспансеризация, а также ведутся дневные стационары по разным профилям. Оказывается помощь сестринскому в отделении сестринского ухода. Огромную помощь нам оказывают фельдшера на ФАПах. Они посещают непосредственно диспансерную группу на дому. При необходимости доктора выезжают и осматривают нашу диспансерную группу, а также выписывают льготные рецепты. В этот день нам удалось пообщаться и с семейным врачом Юлией Гетмановой. Осуществляем практически ежедневные выезды к пациентам маломобильные группы, пациенты, которые в силу высокой температуры или плохого самочувствия не могут обратиться на прием в поликлинику. Проводим ежедневный контроль за пациентами, находящимися на самоизоляции по поводу коронавирусной инфекции. В условиях пандемии от соблюдения всех требований во многом зависит не только собственное здоровье, но и здоровье всех окружающих. Хотелось бы обратиться к каждому из наших пациентов. Для того, чтобы не отпустить распространение коронавирусной инфекции, соблюдайте, пожалуйста, элементарные правила предосторожности. Регулярно мойте руки, соблюдайте социальную дистанцию, не поддавайтесь панике. И при первых симптомах вирусной инфекции, при недомогании обращайтесь сразу к доктору. Далее в выпуске – продолжение экскурсии по Кубинскому центру традиционной культуры и ремесел. Специалист по методике клубной работы Петр Дубовик приглашает нас в зал эпохи СССР. Этот зал посвящен советской эпохе, то есть эпохе тех времен, времен 80-х годов. Мы этот зал реконструировали для того, чтобы люди, когда заходили в него, окунались в то время, то есть Посмотрели на тот же старый телевизор, на пластинки, на старинное трюмо тех годов. И все-таки, когда люди заходят сюда, они окунаются в свое детство. У нас сохранилась пластинка 80-го года. Это песни села Купина. Это те песни, которые пели бабушки наши, и они, они сочиняли их. Была записана пластиночка. Это все сделал Николай Николаевич Кузелев. Выставка дает возможность напомнить о тех вещах, которые окружали людей в советское время. Рассказать об уникальности и значимости советской культуры и быта. Показать историю ушедших из современной жизни предметов. Мы переходим в следующий зал, посвященный истории Великой Отечественной войны. В 1943 году, когда немцы оккупировали село Купино, для того, чтобы наши воины не убивали немцев, то есть не давали им отпор, немцы спрятали здесь, вот именно в этом зале. Здесь не было тогда крыши, это здание старого кинотеатра. Они здесь посадили 
и закрыли 12 мальчиков и сказали, если кто-нибудь даст отпор или убьет хоть одного немца, этих мальчиков расстреляют. И вот несколько суток они здесь находились в холоде, без еды. И слава Богу, как говорится, ни один немец не погиб и их благополучно отпустили. Не было ни одной семьи, которой не коснулась бы война. Она изменила всю жизнь нашей страны. На выставке собраны фотографии наших земляков, погибших на полях Великой Отечественной войны. Представлены экспонаты, найденные поисковыми отрядами в окрестностях села Купина и близлежащих сел. Когда проходит пахота, проезжает трактор, пашет землю, до сих пор выскакивают вот такие вот находки. Трудно поверить, но до сих пор на своих огородах жители села Купина находят оружие, простреленные каски и другие археологические находки. Место для творчества, здорового образа жизни и увлекательного досуга. Корреспонденты телерадиокомпании «Шелегина» подготовили репортаж об оздоровительно-культурном центре нашего города. Его построили в отдаленном городском микрорайоне Логовое. После многочисленных обращений граждан при поддержке правительства Белгородской области было принято решение возвести многофункциональное здание. И уже в мае 2019 года центр открыл свои двери для посетителей. Добро пожаловать в оздоровительно-культурный центр Шебекинского модельного дворца культуры. Сейчас под одной крышей центра размещаются зрительный зал на 96 посадочных мест, оснащенный современной мультимедийной аппаратурой, качественным звуком и световым оборудованием для проведения мероприятий на высшем уровне. Зал хореографии для занятий групп различных возрастных категорий. Оснащенный всем необходимым для занятия спортом тренажерный зал. Кабинеты кружковой работы. На данный момент в культурном центре функционируют 20 кружков различных направлений. Хореография, вокал, декоративно-прикладное творчество, а также любительские объединения. А еще в центре расположилась одна из самых старейших библиотек города. Первое упоминание о ней как о Логовской избе Читальной встречается с 1921 года. Наша библиотека – это библиотека как бы семейного чтения, к нам приводят родители своих детей, вернее, вначале приходят родители с детьми, потом дети приходят со школы, берут книги, берут какие-то материалы, нужно учиться, потом приводят опять своих детей. И так как по кругу у нас идут, мы знаем своих читателей уже не то, что, наверное, до пятого поколения, а и намного старше. Конечно, мы готовим выставки. Все различные. Выставка творческих поделок, духовно-нравственного воспитания, различные тематические или выставки к юбилейным датам сотрудникам библиотеки помогают готовить и сами читатели. И также вот есть у нас специальный уголок для детей, которым еще, которые еще не умеют читать, но приходят с родителями и начинают интересоваться и книгами, и есть небольшие игры у нас. Библиотека координирует свою деятельность со школой номер 6, с детским садом номер 14, а также храмом святых бессеребренников Косьмы и Дамиана. Немаловажным является оснащение центра всем необходимым для посещения и времяпровождения людей с ограниченными возможностями здоровья. Имеются пандусы, оборудован отдельный санузел. Оздоровительно-культурный центр находится по адресу улица Ржевское шоссе, дом 233А. Двери центра открыты для вас со вторника по воскресенье с 11 до 22 часов. В чемпионате Белгородской области по футболу Шебекинский химик в рамках 14 и 15 туров одержал очередные две победы. 17 октября на своем поле шебекинцы переиграли Алексеевскую Слободу со счетом 6-0. А 24 октября в Бессоновке обыграли местный скиф 3-0. После 15 туров «Химик» по-прежнему возглавляет турнирную таблицу, набрав 45 очков. Уважаемые жители Шебекинского городского округа, статистика роста заболеваемости ОРВИ и увеличение количества новых выявленных случаев коронавирусной инфекции заставляют нас оставаться бдительными, соблюдать необходимые и простые профилактические мероприятия. В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции сезонных ОРВИ просим вас внимательно относиться к своему здоровью и соблюдать правила личной гигиены, носить маски в общественных местах и транспорте, пользоваться дезинфицирующими средствами для обработки рук, соблюдать социальную дистанцию.
Будьте бдительны, берегите себя и близких. Задолженности напоминают о себе, когда вы ждете этого меньше всего. Что это может быть? Долги по налогу на авто или имущество, а может быть извещение о судебной задолженности. Что делать? Идти в банк или в налоговую? И как проверить реквизиты? Быть в расчете с государством бывает непросто. Хорошо, что есть электронные госуслуги. Теперь ваши заботы по задолженностям вы легко сможете решить в любое время в удобном для вас месте. Убедитесь, что транспортный или имущественный налог не превратился в задолженность. И оплатите его с гарантированной надежностью. Портал работает напрямую с налоговой инспекцией. Чем суетиться при встрече с инспектором ГИБДД, лучше заранее позаботиться о неоплаченных штрафах. На госуслугах используется официальная база ГИБДД, а оплата надежна как в банке. А если все-таки упустили время оплаты штрафа или налога, и есть решение суда. Не дожидайтесь запрета на выезд из страны и проверьте свои судебные задолженности на портале в пару кликов. Теперь вести спокойную жизнь намного проще. Госуслуги проще, чем кажется. Уважаемые шебекинцы, в Муниципальном дворце культуры на радость самодеятельным артистам и всем жителям Шебекинского городского округа появилась и уже успешно функционирует профессиональная, оснащенная современной аппаратурой студия звукозаписи. В совокупности с профессиональным оборудованием и ответственным подходом к работе все это даст качественное звучание и позволит решать самые сложные задачи и воплощать самые дерзкие проекты. Для многих сделать студийную запись очень проблематично. Мы приглашаем всех желающих воспользоваться услугами нашей студии. Здесь имеется высококачественное оборудование для записи вокальных и музыкальных партий инструментов, последующего их сведения и мастеринга композиций. Опытный звукорежиссер с высокими профессиональными навыками Константин Крючков поможет вам качественно сделать аранжировку песни во всех музыкальных жанрах, учитывая при этом современные тенденции музыкального рынка и ваших пожеланий. За консультацией обращайтесь в нашу студию звукозаписи. Подробная информация по телефону 8 909 781 3678. Дорогие шебекинцы, вы подали заявление в ЗАГС? Теперь точно известен день и время счастливого мгновения. Мы очень рады за вас и предлагаем основной пакет услуг торжественной регистрации бракосочетания в модельном дворце культуры. Праздничная атмосфера, просторные залы с высокими потолками, колонны, большие окна, дизайнерское оформление. Скользя по паркету, вы будете чувствовать себя королем и королевой на настоящем балу. К услугам любящих сердец. Встреча молодых в нижнем фойе. Проведение регистрации работниками ЗАГС. Сопровождение торжественной церемонии бракосочетания камерным оркестром. Живое исполнение величальных песен фольклорным коллективом. Видеосъемка торжественной регистрации брака. Фотосессия молодоженов и гостей во дворцовом интерьере. Уверяем, что вы не будете разочарованы. Ждем вас в стенах модельного дворца культуры. На этом наш выпуск завершен. Над его созданием работали Данил Рябов, Владислав Змеевский, Зоя Войтова, Василий Пачинский, Анастасия Костородова, Алексей Коновалов и Елена Матвиенко. Следите за новостями и оставайтесь с нами.